Martın 5-də imtihan verən şagirdlər onlara verilən suallardan narazıdırlar. Bəziləri sualların həddindən artıq çətinliyindən, digərləri isə vaxt aparan olmasından şikayətlənib. Əməkdaşlarımız məsələni araşdırmağa çalışıb. İllər də hazırlaşıram, sadəcə mən imtihandan çıxanda mənim valideynlərim, qovumlarım məndən gözə bir nəticə istəyirdilər, halbuki yenə də əziyyətimiz yerdə qaldı. Bu problemlə tək rastlaşan mən deyildim, yəni minlərlə şagird var. Martın 5-də keçirilən 11 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış qəbul imtihanında bəzi suallar Hüseyin Niftəliyev kimi bir çox abituriyentin narazılığına səbəb olub. İmtihan verən şagirdlər sual kitabçasında rastlaşdıqları bəzi test tapışırıqlarının Türkiyə türkçəsində olması səbəbindən həddindən artıq vaxt apardığını, bəziləri isə sualların ümumiyyətlə səhv olduğunu iddia edirlər. Türkiyə mətinlərinə hal-hazırda salmışlar imtihana, mətinlər çox çətinli səviyyəsi çox idi, keçən nisbətən çox çətin mətinlər idi. Bir də riyaziyyatın 83-cü sualı səhv idi. Dövlət İmtihan Mərkəzinin Orta Təhsil Üzrə Şöbə Müdürü Murad Əliyev Azərbaycan dili fənlindən mətin tipli sualların çətinliyi ilə bağlı və digər iddialara aydınlıq gətirdi. 11-ci sınıfda bitirən şagirdlərin verdiyi buraxılış imtihanının imtihan modeli artıq 5 ildə ki bizim ölkəmizdə tətbiq olunur. Bəzi mətinlərin çətin olması, söz sayının böyük olması, söz sayının çox olması ilə bağlı bəzi fikirlər var. Yəni, bu söz sayının sətətləri ilə bağlı da bütün formal tələblər 5 il mündən əvvəl müəyyən olunur. Bu iddiaları səsləndirən abduriyyətlər, ola bilsin ki, onların az sayda da olsa bəzi müəllimləri də çox gözəl bilirlər ki, onlara hansı mətin təqdim olunursa olunsun, Orada mətin əsasında tərtib olunan suallarda, onlara təqdim olunan suallarda yoxlanılanlar ancaq və ancaq Azərbaycan Dilifəndinin təhsil proqramında yer olan bilik və bacarıqlardır. Məhzdə ilə bağlı ekspertlərin də mövqeyini öyrəndik. 5 mart tarixində keçirilən imtihanlarda əlbəttə abduriyyətlərin müvafiq iradları var və haqqıdırlar da iddialarında. Çünki qeyd olunan mətin Türkiyə vətəndaşı bir şəxsin ümumi YouTube platforması üzərində səsləndirdiyi mətin üzərindən götürülmüşdür və həmin mətin əsasında suallar tərtib olunmuşdur. Bu da kifayə qədər abduriyyətlərin zamanını alır və nəticə itibarilə bu imtihan prosesində maniyyətli törədir. Düşünürəm ki, burada sualların qoyuluşu ümumi abduriyyətlərin bilik bacanıq səviyyələri nəzərə alınaraq təyin olunmalıdır. Yəni, burada hər hansı bir sualın çətinliyi səviyyəsi abduriyyətin əgər ümumi vaxtına mənfi təsir edəcəksə, abduriyyətin vaxtını əlindən alacaqsa, təbii ki, bu kimi suallar qoyulmamalıdır. Xatırlada ki, sözgədən buraxılış qəbul imtihanının cavabları aprelin 5-də açıqlanacaq.